ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿ ಆರ್ ಎನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಂದು ರವೀಂದ್ರ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕೆಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶೀಯ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕತ್ರು ಕರ್ಮ ಕರಣ ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಪದಾನ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕರಣ ಕರೆಯೋಣ ಮುಂತಾದ ಕಾರಕಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಡುವ ಶಬ್ದ ರೂಪವೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದದ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮ ಇದು ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ರಾಮನು ಇದು ನಾಮ ಪದ ಈಗ ವಿಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಸರ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮ ಭೀಮ ಸೋಮ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಡು ಮರ ಗಿಡ ಹೀಗೆ ಈ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವೇ ಸ್ವಯಂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ರಾಮ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೋ ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಸೀತೆಯ ಗಂಡ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅದೇನು ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹಳಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆದ್ರೆ ಹಳಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯ ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ ಈ ಹಳಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಕೇಶಿರಾಜ ತನ್ನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವು ಉ ಅನ್ನು ಇಂದ ಗೆ ಕೆ ಈಗೆ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬೋಧನ ನಾವು ಏಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಉ ಅಂತಿದೆ ಬರೀ ಉ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಏನಂತ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಥವಾ ಅನ್ನು ಅಂತಿದೆ ಅನ್ನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ತಗೊಳಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದೇ ಕಾರಕಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ರೂಪನೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ
ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾನು ಇರಲಿ ಸಂಬೋಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿನೂ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಂಬೋಧನ ಅಂತ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಂಬೋಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇರಲಿ ಅದು ಸಹ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ನಾನು ಎಂಟನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಟು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಪ್ತಮಿ ಸಂಬೋಧನ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏಳು ಅಂತ ಸಹ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಂಟು ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಎಂಟನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬೋಧನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಗ ಏಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಪ್ತಮಿ ಸಂಬೋಧನ ವಿಭಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ವಿಭಕ್ತಿಗಳು ಇದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಕಾರಕಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಾರಕಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ರು ಕರ್ಮ ಕರಣ ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಪಾದಾನ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕರಣ ಕರೆಯೋಣ ಕತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಕರಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧನ ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಿಕೆ ಅಪಾದಾನ ಅಂದಾಗ ಅಗಲುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕರಣ ಕರೆಯೋಣ ಇದು ಒಂದೊಂದು ವಿಭಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಕ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪ್ರಥಮಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃ ದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಕರಣ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾನ ಪಂಚಮಿಗೆ ಅಪಾದಾನ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಪ್ತಮಿಗೆ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಬೋಧನೆಗೆ ಕರೆಯೋಣ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿವರಣ ವಿವರ ವಿವರಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಕೆ ಶಿರಾಜ ತನ್ನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಉಂ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅದು ರಾಮಂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಗೆ ಅಂ ಅಂದಾಗ ಅದು ರಾಮನಂ ತೃತೀಯಗೆ ಇಂ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ರಾಮನಿಂ ಚತುರ್ಥಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರಾಮಂಗೆ ಪಂಚಮಿಗೆ ಅದು ಅತ್ತಣಿಂ ಅಂದಾಗ ಅದು ರಾಮನ ತಣಿಂ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ರಾಮನ ಸಪ್ತಮಿಗೆ ಒಳ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ರಾಮನೋಳ್ ಹೀಗೆ ಅಂ ಅಂ ಇಂ ಗೆ ಅತ್ತಣಿಂ ಆ ಒಳ್ ನ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಗಣನ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಉ ಅನ್ನು ಇಂದ ಗೆ ಕೆ ಇಗೆ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಹೊಸ ಗಣನ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಾರಕಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೊಸಗಣ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೀವಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೀವಿ ಇವಾಗ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಉ ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನು ತೃತೀಯ ಇಂದ ಚತುರ್ಥಿ ಗೆ ಕೆ ಇಗೆ ಪಂಚಮಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಷಷ್ಠಿ ಅ ಸಪ್ತಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಿಕೆ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ನಾನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿದೆನು ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಿಕೆ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗಲಿ ಅಗಲುವಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಪದಾನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಕಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ದೇಸೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದೆಸೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು ನೋಡಿ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರೊಬ್ಬ ಮಗ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇ ಅವನು ಯಾರ ಮಗ ಹೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ ಮಗಳ ಹುಡುಗಿ ಅಂದಾಗ ಓ ಆ ಹುಡುಗಿನ ರಾಮಣ್ಣನ ಮಗಳು ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಮಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಮಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸೋಮನ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಯಾರ ಮಗಳು ಸೋಮನ ಮಗಳು ಭೀಮನ ಮಗಳು ರಾಮನ ಮಗಳು ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಂಬೋಧನೆಗೆ ಏ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾರಕಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂತು ಯಾವ ಕಾರಕಾರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾರಕಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನ್ ಮಾಡದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹಂಗೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿರಾಮ ಬೇಡ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ನಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗ